ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಿತ್ರರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧ್ಯಾನಿಗಳಿಗೂ ಸತ್ಸಂಗಿಗಳಿಗೂ ಕರ್ಮಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ಕರ್ಮಿಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಟಿ ನಾರಾಯಣ ಮಹಿಂದಳೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲನಾಗಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲನಾಗಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಇದು ನಂದು ಮೂರನೇ ವೀಡಿಯೋ ಎರಡು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಗುರುತತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೆ ಎರಡನೇ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮತತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೆ ನೀವು ಎರಡು ವೀ ನಾನು ಎರಡು ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಈಗ ಈ ಮೂರನೇ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ಮ ರಹಸ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಈ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಥವಾ ಕರ್ಮ ರಹಸ್ಯ ಅಥವಾ ಕರ್ಮ ಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಹನವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಈ ಕರ್ಮ ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕರ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕರ್ಮ ರಹಸ್ಯ ಏನು ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನು ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗ ಏನು ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಏನೇನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕರ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕರ್ಮ ರಹಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕರ್ಮ ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡಿ ಸುಮಾರು ಇದೆ ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ ಕರ್ಮ ರಹಸ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಭಾರಿ ಗಹನವಾದ್ದು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಈ ತುಂಬ ಗಹನವಾದ್ದು ಗಹನ ಕರ್ಮಣ ಗತಿ ಅಂತದೆ ಕೃಷ್ಣ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಡು ನನ್ನ ಒಳಗೆ ಗುರು ಕೂತು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಆವಾಗ ಆ ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾನು ಹೇಳೋದು ತಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಈ ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಗುರುವಿಗೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಗುರು ನನ್ನಿಂದ ಭಗವಂತ ಏನು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾನೋ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಗುರುವಂದನೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡುವ ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವು ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ಅಜ್ಞಾನ ತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನ ಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಲಿತ ಏನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ಕೃಷ್ಣಂ ಮಂದೇ ಜಗದ್ಗುರು ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕರ್ಮ ರಹಸ್ಯ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಾವು ಮಾಮೂಲು ನಮ್ ಗೊತ್ತಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿದ್ಯೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ತಲುಪಡ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯನೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕೂಡ್ಲೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಲ್ಲಿ ತನಕ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ ಏನಲ್ಲ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಇದಂತೂ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇವನ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸಹ ಮಾಡ್ತವೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಲ್ಲಿ ತನಕ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗಿನಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮ್ಮಿಂದ ಕೆಲಸಗಳು ಕರ್ಮಗಳು ಅಕಾಯ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಾವು ಮೊದಲು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಅಥವಾ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಇದ್ದಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಇದು ಅಪರಿಚಿತ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೇಡ ಅಂದ್ರು ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಬೇಡ ಅಂದ್ರು ನಾವು ಕರ್ಮ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಕೊನೆ ಮಲಗುವಲ್ಲಿ ತನಕ ಕರ್ಮ ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೋಗೋಣ ಅವಾಗ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋಣ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಅಂತ ತಗೋಣ ಕರ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋನನ್ನು ಕರ್ಮಿ ಅಂತ ತಗೋಣ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಾವು ಮಾ
ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು 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 ಟಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ನಾವೀಗ ಹೋಗಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಯಾಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಯೋಗಿಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತವರು ನೀವು ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗಿನವರು ಅಲ್ಲ ಈಗಿನವರು ಕರ್ಮ ಯೋಗಿಗಳು ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿನ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೂತು ವರ್ಷಾನ್ ಕಟ್ಟೆ ತಪಸ್ ಮಾಡೋರು ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಸತತವಾಗಿ ಕರ್ಮ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಸತತವಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಕರ್ಮ ಕಟ್ಟರು ಇದ್ದಾರೆ ಕರ್ಮ ಕಟ್ಟರು ಅಂದರೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಬಾರ್ ಸೆವೆನ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷವೂ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸದಲ್ಲೇ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಕಣ್ಮೆಗಳು ಫುಲ್ ಕರ್ಮ ಕಟ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಈ ಹೀಗೆ ಇವರು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ನಾವು ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಬೇಸಿಕಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬೇಸಿಕಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಿಂದ ಕರ್ಮಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಕರ್ಮಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇವೆ ಮುಂದೆ ನಾನು ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕರ್ಮ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದರೆ ಜಾಗೃತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಳಿಸ ಬರ್ತೇವೋ ಅಜಾಗೃತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಕರ್ಮಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಈಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಡೈಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹಲ್ಲು ಹಚ್ತೇವೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾತಃ ಸದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆಮೇಲೆ ಲೇಡೀಸ್ ಇದ್ದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗೋರು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಜೆಂಟ್ಸು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಡೋದು ಅದೇನೇನೋ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕರ್ಮಗಳು ನಮ್ಮ ಜಾಗೃತಾ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತಲ್ಲ ಇದು ಹೇಗೆ ಒಂಥರ ಈ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ದ ಹಾಗೆ ಏನು ಹೇಳಿ ರಿಪೀಟ್ 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 ರಿಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಸ್ವಿಚ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಮತ್ತೆ ಅದೇ 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 ಅದು ಹೀಗೆ ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ರಾತ್ರಿಯ ತನಕ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸ್ವಿಚ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಇವರನ್ನು ನಾವು ಕರ್ಮಿಗಳು ಅಂತೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹೀಗೆ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ನಾನು ಮಾಡ್ಲ ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಎಲ್ಲ ಇವು ಕರ್ಮಗಳಾಗ್ತವೆ ಆಯಿತು ಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಕರ್ಮಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವನು ಯಾಕೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಸ್ ಇಫ್ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಇದ್ದು ಕೆಲವು ಸಲ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಾಗೃತಿ ಇದ್ದವರು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕರ್ಮಗಳು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಬೇಸಿಕ್ ಬಂದು ಇವಾಗ ಇದು ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಯಾಕೆ ಈ ಕರ್ಮವನ್ನು ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ತುಂಬ ಕರ್ಮ ಕಟ್ಟರಿಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೊಬ್ಬ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಯೋಗಿಯಾಗಿ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಬುದ್ಧನ ಹಾಗೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಕರ್ಮ ಕಟ್ಟರಿಗೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಇವರು ಸೋಂಬೇರಿಗಳು ಇವರು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯವರು ಹೀಗೆ ಯಾವ ಯಾವುದೋ ಭಾವನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ನಿಜನೋ ಸುಳ್ಳು ನೋಡೋಣ ಇದೇನು ಅಂತ
ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮದ ಮತ್ಸರ ಮುಂತಾದ ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಈ ಜೀವನು ಸಿಕ್ಕಿ ಈ ಮನಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿ ಈ ನಾವು ಪೂರ್ಣರಾಗಿದ್ರು ಸಹ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಅಂತ ತೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಾವು ದೇಹ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲ ನಾವು ಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಚಿತ್ತ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಅಹಂಕಾರ ಅಲ್ಲ ಅದ್ರ ಒಳಗಿರುವ ಚೇತನ ಶಕ್ತಿ ಚೈತನ್ಯ ವಸ್ತು ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಈಗ ಈ ಚೈತನ್ಯ ವಸ್ತು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲವರು ಈಗ ಇದು ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕು ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವರು ಹೇಳ್ಬಹುದು ಹೌದು ನಾವು ದೇಹ ಅಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಗೆ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆಯಾ ಅನುಭವ ಆಗುವಲ್ಲಿ ತನಕ ಈ ಜರ್ನಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಕರ್ಮ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಗೊತ್ತ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣತ್ವದ ಕೊರತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅನುಭವದ ಕೊರತೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣತ್ವದ ಅನುಭವದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣತ್ವದ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಹಿರ್ಮುಖವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕರ್ಮ ಅಂತ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಾವು ಪೂರ್ಣರು ಯಾರು ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋ ಒಳಗಿನ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿ ನಾವು ಆದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಪೂರ್ಣತ್ವದ ಅರಿವು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನುಭವಜನ್ಯವಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹಪ ಹಪ್ಪಿಸ್ತೇವೆ ಏನು ಹಪ ಹಪ್ಪಿಸ್ತೇವೆ ನಾವು ಈ ಪೂರ್ಣತ್ವದ ಅನುಭವ ಆಗಬೇಕು ನಮಗೆ ನಾನು ಪೂರ್ಣ ಆಗಬೇಕು ನಾನು ಪೂರ್ಣ ಆಗಬೇಕು ನಾನು ಪೂರ್ಣ ಆಗಬೇಕು ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಕರ್ಮದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಹೊರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ 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 ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪೂರ್ಣ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಷಯ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಯಾವುದು ಒಂದು ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಆಗಾಮಿ ಕರ್ಮ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ನಾವು ಈಗ ಅನ್ವಯಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಕರ್ಮ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಈಗ ಅನ್ವಯಿಸ್ತಾ ಕರ್ಮ ಈ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೇಸು ಮೂರು ಗುಣಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ ತಮೋಗುಣ ರಜೋಗುಣ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣ ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮಿಂದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇವೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ ಈಗ ನಾವು ಕರ್ಮ ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ಲಿ ಆಗಿ ಕೆಲವು ಸಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಯಾಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಕಲ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸತ್ತೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮೂರು ಗುಣಗಳಿಂದ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಯಾವುದು ತಮೋಗುಣ ರಜೋಗುಣ ಸತ್ವಗುಣ ಈ ಮೂರು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಧರ್ಮಗಳು ಈ ದೇಹವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸತ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕರ್ಮ ಅಂತೇವೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆಯ್ತು ಈಗ ಕರ್ಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ದೇಹದಿಂದ ಕರ್ಮ ಆಗತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆಗತ್ತೆ ದೇಹದಿಂದ ಕರ್ಮ ಆಗತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕರ್ಮ ಆಗತ್ತೆ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಕರ್ಮ ಆಗತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಕರ್ಮ ಆಗತ್ತೆ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದು ಸಾಕ್ಷಿಭೂತವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸಾಕ್ಷಿಭೂತವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹಾಗಾಗಿ ದೇಹದಿಂದ ಕರ್ಮ ಆಗೋದು ನಮ್ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬೆಳಗ್ಗೆದ್ದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅವಾಗ್ಲೇ ಬೆಳಗ್ಗೆದ್ದು ನಾವು ಡೇ ಟು ಡೇ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲವನ
ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಥಾಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ 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 ಕರ್ಮ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಥಾಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ಬರುವ ಕರ್ಮ ಹೊರಮುಖವಾಗಿ ಬರುವ ಕರ್ಮಗಳು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕರ್ಮಗಳಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಥಾಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬರುವ ಕರ್ಮಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಪಯುಕ್ತವಾಗಿರ್ತವೆ ನಿಮ್ಮ ಥಾಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಪ ಕರ್ಮಗಳು ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸದ ಕರ್ಮಗಳಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಥಾಟ್ಗಳು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳು ದೇಹದ ಮೂಲಕ ಮನಸ್ಸು ದೇಹದ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಕೈನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮುಖ ಹಾಗೆ ಈ ಪಾಪಯುತವಾದ ಕರ್ಮಗಳು ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕರ್ಮಗಳು ನಿಮಗೆ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳು ನಿಮಗೆ ದುಃಖವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಸ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮದಿಂದ ಆದ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಸಹ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದವು ಏನು ಚಿತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಫ್ ಸಂಸ್ಕಾರ ಈ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದು ಪಾಪ ಮಾಡಿದು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದು ಪಾಪ ಮಾಡಿದು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡಿದು ಅದರಿಂದ ಬರುವ ಬರುವಂತಹ ವಾಸನೆಗಳು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತವಲ್ಲ ಅವು ನಮ್ಗೆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ನೀವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೋಡ್ತೀರಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೋಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ದಿನ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿಚಿತ್ರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕೆಲವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದು ಅಂತತೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದು ಅಂತ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತರು ಅತ್ಯಂತ ಸುಖಿಗಳು ನಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೇಮ್ ಬಂದವರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಈ ಕರ್ಮಗಳು ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಸೈಡು ಇಲ್ಲ ಈ ಸೈಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಹಾಗಾದರೆ ಕರ್ಮ ರಹಸ್ಯ ಇದೀಗ ನಾನು ಕರ್ಮ ರಹಸ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಕರ್ಮಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಈಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ಕರ್ಮ ರಹಸ್ಯ ಏನು ಹೇಗೆ ಈ ಕರ್ಮಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದೇ ನಾವು ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅಂದರೆ ಜಾಗೃತಾ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈಗ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೊಂದು ಕರ್ಮನೇ ಅಲ್ವಾ ಇದೊಂದು ಕೆಲಸನೇ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ಜಾಗೃತವಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಈ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ದೋಷ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕರ್ಮ ಶುದ್ಧ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಜಾಗೃತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಯಾವ ಜಾಗೃತಿ ಆತ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಸ್ಥಿತಿ ಜಾಗೃತಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಸರ್ ಕಣ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅದು ನಾವು ನಾವು ಎಲ್ಲವರು ಹಾಗೆ ಅದು ಸರ್ ಮಾಡೋದು ಜಾಗೃತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ನಾವೇನು ಕಣ್ಮಿಸ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತೇವ ಹಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಲ್ಲ ನೀವು ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಪಂಚೆ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಪಂಚಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮನಸ್ಸು ಅದರ ಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಚೈತನ್ಯ ಇದೆ ಈಗ ನನ್ನ ಜಾಗೃತಾ ಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ದೇಹದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಬುದ್ಧಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ 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 ನಾನು ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಯೋಗಸ್ಥ ಕುರುಕರ್ಮಾಣಿ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದವು ನೀನು ಯೋಗಸ್ಥನಾಗಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡು ನೀನು ಯೋಗಸ್ಥನಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೀನು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ ಅಂತ ನಿನ್ಗೆ ಜಾಗೃತ ನೀನ್
ಎಷ್ಟು ಓದಿದವರು ಏನೇನು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನ ಬುದ್ಧಿಯು ಅವನ ಕರ್ಮಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಓಡುತ್ತದೆ ಅಂದರೇನು ಈ ಯಾವ ವಾಸನೆಗಳಿಂದ ಈ ಕರ್ಮ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಯಾವ ವಾಸನೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅವನು ಸರ್ ಯಾವುದು ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತೋ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅವನು ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಕೆಟ್ಟವನು ಆಗ್ತಾನೆ ಕೆಟ್ಟವನು ಒಳ್ಳೆಯವನು ಆಗ್ತಾನೆ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ವಿಷಯ ಏನಿದ್ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಗೋದು ನಮಗೆ ಕರ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಕೃಷ್ಣ ಈ ಗಹನ ಕರ್ಮಣ ಗತಿ ಈ ಕರ್ಮದ ಗತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇದೆ ಇದು ತುಂಬ ಗಹನ ಭಾರಿ ಡೀಪ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಭಾರಿ ಡೀಪ್ ಆಗಿದೆ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಕರ್ಮಗಳು ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಭಾವನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಖುಷಿಯಾಗಿರೋದು ಅಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬೇಜಾರಿನದ್ದಿರೋದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇರೋದು ನಾನೇ ಗ್ರೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಾನೇ ಗ್ರೇಟ್ ನನ್ಕಿಂತ ಗ್ರೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಭಾವ ಈ ಭಾವ ಹೊರಗೆ ಬರೆದು ನವ ಭಾವಗಳಿವೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಹಾಸ್ಯ ಭಾವ ಒಂದು ಹಾಸ್ಯ ಭಾವದಿಂದ ಕರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು ನಗ್ನಗೋದು ನಗ್ನಗೋದು ಒಂದು ಭಾವ ಅಲ್ವಾ ನೀವು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರೋದು ಒಂದು ಭಾವ ಅಲ್ಲ ನಗ್ ನಗ್ತಾ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಭಾವ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಭಾವ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ಕರ್ಮ ಮಾಡಬಹುದು ಜ್ಞಾನ ಭಾವದಿಂದ ಕರ್ಮ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು ಕರ್ಮ ಭಾವ ಕರ್ಮ ಯೋಗದಿಂದ ಕರ್ಮ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಭಾವನಾ ಶುದ್ಧಿಯಿಂದ ಕರ್ಮ ಮಾಡದ ಪ್ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಜಗತ್ತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ 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 ಒಂದು ಭಾವನೆ ಅದೇನ್ರಿ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮಯುಕ್ತವಾದಾಗ ಲವ್ ವೆನ್ ಮಿಕ್ಸಸ್ ವಿತ್ ಲಸ್ಟ್ ಲಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲವ್ ಜೊತೆಗಾದಾಗ ಕಲ್ಮಶ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಲವ್ ವಿತೌಟ್ ಲಸ್ಟ್ ಲಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಮನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಲವ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲವ್ ಈಸ್ ಗಾಡ್ ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾವನೆ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನಾವು ತಪ್ಪದ ಬೇಡ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಈ ಕರ್ಮಗಳು ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ದೇಹದಿಂದ ಕರ್ಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ದೇಹದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಮನಸ್ಸಿ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕರ್ಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸರ್ ಹಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮನಸ್ಸಿನ ಯೋಚನೆಗಳು ದೇಹದ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಯೋಚನೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕನಾಗಿ ಈ ದೇಹವು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಕರ್ಮಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಈ ದೇಹವು ಆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಗೆ ಓಡತ್ತೋ ಆ ಬುದ್ಧಿಯು ಈ ದೇಹವನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಭಾವನೆಗಳು ಆ ಭಾವನೆಗಳು ಈ ಬಾಡಿ ಈ ದೇಹವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಈಗ ನಿಮಗೆ ನಿಧಾನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಕರ್ಮ ರಹಸ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪ್ ಆಗಿದೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ತುಂಬ ಗಾಬರಿ ಗಾಬರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅನ್ಸ್ಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದೆ ಕರ್ಮೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಮೂರನೇದು ಈಗ ಕರ್ಮ ರಹಸ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕರ್ಮಗಳು ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಈಗ ಕರ್ಮ ಮಾಡುವಾಗ ಈಗ ಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರ್ಮ 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 ಅಂದರೆ ಈ ಕರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಭಾರಿ ಕೆಲವು ಸಲ ವಿಶೇಷ ಅಕ್ಕಪಡಿಸ್ತೇವೆ ಅವನ ಕರ್ಮ ರೀ ಏನೋ ಯಾರೊಬ್ಬ ಕಷ್ಟ 
ಅರ್ಥಾಯಿತ ನಿಧಾನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ಕರ್ತ ನಾನು ಕರ್ತ ಈ ಕೆಲಸ ಕರ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗೋ ಅಹಂಕಾರ ನಾನು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂದಾಗ ನೀನು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಲ್ಲಪ್ಪ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕರ್ಮ ಫಲ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ನೀನು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಕರ್ಮ ಫಲ ಸಿಗತ್ತೆ ಈಗ ಈಗ ನಾನು ಕರ್ಮ ಫಲಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಫಲಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನಲ್ವಾ ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಉಂಟೇನೆ ಭೋಕ್ತತ್ವ ಅಂತಾರೆ ಇದನ್ನು ಇದನ್ನು ಎಂತಾರೆ ಜೀವಭಾವ ಅಂತಾರೆ ಭೋಕ್ತೃ ಭೋಕ್ತೃ ನಾನು ಅದನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಅದು ಕರ್ಮದ ಫಲ ಯಾರಿಗೆ ನನ್ಗೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡುವನು ಯಾರು ನಾನು ಕರ್ಮದ ಫಲ ಯಾರಿಗೆ ನನ್ಗೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಈ ಕರ್ಮ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಳ್ತಾನೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಕರ್ಮ ಚ ಕರ್ಮ ಕರ್ಮದ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಕರ್ಮ ಕರ್ಮಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತದೆ ಕರ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋನು ಕರ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋನು ಯಾವುದೇ ಕರ್ಮ ಮಾಡೋನು ಯಾಕೆ ಇವನು ಈ ಕರ್ಮದ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಂಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಫಲ ಬೇಕು ಫಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ ಫಲ ಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ಫಲ ಬೇಕು ನನ್ಗೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಫಲ ಫಲ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಇವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಈ ಕರ್ಮ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತೀನಿ ಫಲ ಸಿಗತ್ತೆ ಫಲ ಸಿಗತ್ತೆ ತಪ್ಪು ಗಿಪ್ಪು ಅದು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕರ್ಮ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್ ತಪ್ಪು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಸಂಬಳ ತಗೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ಪ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆ ವಿಷಯ ಏನು ಹೇಳದೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನಾನು ಕರ್ಮ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕರ್ಮ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಫಲ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ದಾನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಧರ್ಮ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಸೋಷಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಈ ದೇಹ ನಾನು ಜಗತ್ತನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಕರ್ತೃತ್ವ ನಾನು ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಂದು ನೀನು ನೀವು ನನ್ಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀವು ನನ್ಗೆ ಹೂಮಾಲೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೀವು ನನ್ಗೆ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕರ್ಮ ಪದ ನಾನು ಎಲ್ಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲೋರು ನಂಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಅನ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲೋರು ನಂಗೆ ಯಾರ ಬಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನಾಯ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರೆ ಕರ್ಮ ಪದ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಕರ್ಮ ಪದ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನಾನು ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಈ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ರೀ ನನಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ನನಗೆ ಫಲ ಸಿಗಬೇಕು ನನಗೆ ಜನ ಇಷ್ಟಪಡಬೇಕು ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಹುಟ್ಟು ಜನ್ಮಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅವನನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಸತ್ವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕೆಲವರು ಮಾತು ನೋಡಿ ನಾನು ಸತ್ವ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡೋಲ್ಲ ದ್ವೇಷ ರಾಗ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷ ಸತ್ತೋರು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಬಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಬಾ ನೀನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಏನಕ್ಕೆ ದ್ವೇಷ ದ್ವೇಷ ತೀರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೀವು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಮಹಾಭಾರತ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್
ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರತಿ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ಮ ಅಂದರೂ ಮಾಡಿ ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮ ಅಂದರೂ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ಮವು ಸಂಚಯನ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮವು ಸಂಚಯ ಆಗುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಬರಬೇಕು ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಬರಬೇಕು ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯವರದು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಅತೀ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಅತೀ ದಯಾಳುಗಳು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಾಗ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಯತಿಗಳೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ಇದೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಈ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಸಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಸಮ ಅಂದರೆ ಪಾಪ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ ಈ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುಗಳ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರ ಪುಣ್ಯದ ಭಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರ ಪುಣ್ಯದ ಭಾಗ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಪುಣ್ಯ ಕೊಡಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಪ 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 ತಗೋ ಪುಣ್ಯ ನೀನು ಬಾಪ ತಗೋ ಪುಣ್ಯ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಪುಣ್ಯದಾನ ಮಾಡಿದವರು ರಾಘವೇಂದ್ರರು ಜಾತಿಗಳು ಹಾಂ ಪೂಜಾಯ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮದ ಸಾಯಚ ಭಜತಾಂ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾಯ ನಮತಾಂ ಕಾಮಧೇನವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನೋಡಿ ನೀವು ಅತಿಯಾದ ಪುಣ್ಯದ ಸಂಚಯ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಯೋಗಿಯಾಗಿ ಬರ್ತೀರಿ ಜಗತ್ತಿನ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಿ ಬರೋ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇದು ಹೇಗೆ ಈ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಗಳು ಹೇಗೆ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂಥವ್ರು ಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವಲ್ವಾ ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯೋ ನಮಗೆ ಗುರುಗಳು ಮತ್ತೆ ಬಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಜೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯೋ ಸಂತೋಷ ಪಡೋಲ್ವಾ ಶಂಕರರು ಮತ್ತೆ ಬಂದರೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯೋ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಮತ್ತೆ ಬಂದ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯೋ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಇಸ್ಕಾನ್ನ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಮತ್ತೆ ಬಂದರೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯೋ ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಮತ್ತೆ ಬಂದ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲ 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 ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಹೇಗೆ ಬರ್ತ್ ಹೇಗೆ ಬರ್ತೆ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಹುಟ್ಟೋದು ಈ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಡೋದು ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಾನು ಈ ಕರ್ಮ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡ ಅರ್ಜುನ ಅರ್ಜುನ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಶ್ರೀ ಅರ್ಜುನ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಕರ್ಮದ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೂರನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಂದೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಈಗ ನೀನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನೀನು ಆತ್ಮವಿದ್ಯೆ ಆತ್ಮ ಸಂಯೋಗ ಯುಗ ಆತ್ಮ ಇದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಆತ್ಮನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು ಮುಗಿದೋಯಿತು ಅಂತ ನಾನು ಅದೇ ತಾನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಡಿ ಸಾರಿ ನಾನು ಯೋಗಿ ಆಯ್ತು ನಾನು ಯೋಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ತಾನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಈಗ ಹೇಳಿ ಕರ್ಮ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನ ಜ್ಞಾನವೇ ಹೆಚ್ಚಿಂದಾದರೆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗವೇ ಹೆಚ್ಚಿಂದಾದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾಕಪ್ಪ ಕರ್ಮಯೋಗ ಕೇಳಿದ್ದೆ ತಪ್ಪಲ್ವ ಕೃಷ್ಣ ತುಂಬ ವಿನಯದಿಂದ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಡಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ನೀನು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಹೇಳು ಆಯ್ತಾ ನಿನ್ನ ತಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಜ್ಞಾನ ನಾನು ಹೋದು ಆ ಸೈಡ್ ಹೋದೆ ಜ್ಞಾನ ಇನ್ನೇನು ಯೋಗ ಮಾಡಿದು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದು ಆತ್ಮನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದು ಮತ್ತೆ ಕೊನೆ ಕೊನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತೆ ಕರ್ಮ ಕರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೆ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳು ನಂಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕರ್ಮ ಯೋಗವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊ ಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊ ಆಮೇಲೆ ನೀನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡು ಕೊನೆ ನೀನೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹದಿನೆಂಟೇ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲೂ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾನ
ನೀವು ನಾನು ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ಫಲಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದಾಗ ಫಲವು ಸಿಗತ್ತೆ ನೀನು ಆ ಜೀವಭಾವವು ಇರತ್ತೆ ಈ ದೇಹ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಆ ಕರ್ಮಗಳ ಸಂಚಿತ ನೀನೇ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನೀ ಮಾಡಿದ ಅಡುಗೆ ನೀನು ಉಣ್ಣಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ ನೀನು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಗಳ ಸಂಚಯದ ಫಲವನ್ನು ಉಣ್ಣಲು ನೀನು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀಯ ಒಳ್ಳೆ ಕಷ್ಟ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಇದು ಬದಿ ಕಷ್ಟ ಆಗೋಯ್ತ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಬರಬೇಕು ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬರಬೇಕು ಹಾ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಇದು ಹೇಗಪ್ಪ ಇದು ಮುಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಇದು ಹಾ ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕರ್ಮ ಈ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರದಿಂದ ನಾವು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೌದು ಸರ್ ಹಾಗೆ ಇದೇನು ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಇದೆಯೋ ಎರಡನೇ ಹೇಗೆ ಅದ್ರ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಈಗ ಕರ್ಮಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಕರ್ಮಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಕರ್ಮಿಯಾದಾಗ ಕರ್ಮ ಯೋಗಿಗಳಾದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋಲ್ಲ ನೀವು ನಾನು ನಂಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ನಾನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಏನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ನಾನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಏನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮದು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಏನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ 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 ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಗಳು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನಲ್ಲ ನೀನು ನಂಗೆ ಕೊಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವ ಅಂದರೆ ತಂದೆ ಮಗನಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಮಗವನ್ನು ಆಡ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿ ನನಗೆ ಸಾಕು ಸಾಕಬಹುದು ಮಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಸಿಗ್ಬೋದು ಗಂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಮದುವೆ ಆದರೆ ಅವಳು ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಇದ್ರೆ ಹಣನೂ ಸಿಗತ್ತೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಂದ ಆಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಸಿಗತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಗಂಡನ್ನು ಮದುವೆ ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಟ್ಲಾದ ಗಂಡನ್ನು ಮದುವೆ ಆದರೆ ನಾನು ಸುಖವಾಗಿರ್ಬೋದು ಲೋಕೋಯಂ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ಲೋಕೋಯಂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಂಧನ ಲೋಕೋಯಂ ಅಹಂ ಬಂಧನ ಕರ್ಮ ರಹಸ್ಯ ಲೋಕೋಯಂ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ಈ ಕರ್ಮ ಬಂಧನದಿಂದ ಹೊರಗಿದ ಇದು ಕರ್ಮಯೋಗ ಏನು ಹೇಳಿ ಕರ್ಮಯೋಗ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಕೆಲವು ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದೂ ಆಗ್ಬೋದು ಕ್ರಿಶ್ಚನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬುದ್ಧ ಆಗ್ಬೋದು ಜೈನಿಸಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ಪಾರ್ಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಏನು ಹೇಳಿ ಯಾವುದೇ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತವೆ ನೀವು ಯಾರಲ್ಲೇ ಕೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋ ಮಾತಾಯ ಅಂತ ಹಳ್ಳಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ ಅವರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ ಎಲ್ಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕರ್ಮದ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲವರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದು ನೋ ಮಹಾರಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಮಾಡಿದ್ದು ನೀನು ಉಣ್ಣಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದೇನು ಕರ್ಮ ಹೀಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳದೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಹೀಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳದೆ ಕರ್ಮ ಯೋಗ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಭಗವತ್ಪಾದ ಶಂಕರರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎರಡು ಮಾರ್ಗ ಇದು ಕರ್ಮ ಮಾಡುವಾಗ ಕರ್ಮ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು ಕರ್ಮದ ರಹಸ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎರಡು ಮಾರ್ಗ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಎರಡು ಮಾರ್ಗ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಒಂದು ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಏನು ಹೇಳಿ ಒ
ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಎಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ತುಂಬ ಮಾರಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ತುಂಬ ಎಥಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಹೀಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಸಜ್ಜನರು ಸಜ್ಜನರು ಧರ್ಮಿಗಳು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ ನನಗೀಗ ನಾನು ಎರಡು ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ತಪ್ಪುಗೆ ಪಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೆ ಬರಬೇಡಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜನರು ಸಹ ಹೋಗ್ತಾರೆ ದುರ್ಜನರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಫಲ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕರ್ಮಿಗಳು ಏನು ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನನಗಿಷ್ಟು ಕೂಲಿ ಸಿಗಬೇಕು ನಾನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನನಗಿಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಸಿಗಬೇಕು ನಾನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನನಗಿಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಸಿಗಬೇಕು ನಾನು ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಓದಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಹಣ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಮಗ ಇಷ್ಟು ದುಡಿದು ತರಬೇಕು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ಮಿಗಳು ಕೆಟ್ಟವರು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತಕರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದಿಗಳು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಶರಣಾದವರು ಸಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಮಾರಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರಿಗೂ ನೋಯಿಸದೆ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡದೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ತನಗೂ ಸಹಾಯ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಸಹಾಯವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾರಲ್ ಇಥಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ಟು ರಿಲೀಜಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಹೇಳಿ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಮೂರು ಮೂರು ಸಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಯಾರೇ ಕರ್ಮಿಗಳು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮನು ಸಜ್ಜನನ್ನು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಡೈಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಏನು ಡೈಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಧರ್ಮದ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ನೂರ ಎಂಟು ಸಲ ಓಂ ನಮ್ಮ ಶಿವಾಯ ಹೇಳಿದೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ಸಲ ಹೇಳಿದೆ ನಂಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು ಆ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ವಾ ನಾನು ಸರ್ ದಿನಾಗ್ಲು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ರಾಯರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಫಲಾಪೇಕ್ಷ ಈಗ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಆಗೋಯ್ತು ಇದು ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಷಯ ಹಾಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದೇ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದೇ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಲಾಪೇಕ್ಷ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ ಏನ್ ಸರ್ ಹಾಗೆಂದ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಸಂಬಳ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ವಾ ಇದೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಂತ ಕರ್ಮ ರಹಸ್ಯ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ವ ಹಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಗವಂತನೇ ಟಚ್ ಇದೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯೋ ನಿಂಗೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗತ್ತೆ ನೀನು ಬೇಡ ಅಂದ್ರು ಸಿಗತ್ತೆ ಯೋಗ ಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಹಂ ಯೋಗ ಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಮಂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿಡು ಏನು ಯೋಗ ಅಂದ್ರೇನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಕ್ಷೇಮ ಅಂದ್ರೇನು ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸೋದು ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಕೊಡುವ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿಸುವ ಹೊಣೆಯನ್ನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ನಾನು ವಹಿಸ್ತೇನೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಆಯ್ತು ನೀನು ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಪ್ಪ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ ರೀ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ನೀನು ಅದೇ ಕೆಲಸ
ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಮರು ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ನಾನು ಕೆಟ್ಟದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ದಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಿವೃತ್ತ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಆ ಭಗವಂತ ಏನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಾನು ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತೇನಪ್ಪ ಸಿ ಐ ಆಮ್ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಐ ಡೂ ಮೈ ಡ್ಯೂಟಿ ನಂಗೆ ಏನು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ತೆ ಭಗವಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಎಂಗ್ಸೈಟಿ ಗಾಬರಿ ಯಾಕಾಗಬೇಕು ಗಾಬರಿ ಆದವ್ರು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೀಗಾದೆ ಸರ್ ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ ನೀವು ನೋಡಿ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂತು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ರೀ ನನ್ನ ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅದು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು 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 ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ನೀನು ಕರ್ಮ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಒಳಗಾಕ್ಯ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ ಹೀಗೆ ತಕೋ ಭಗವಂತ ನನ್ನ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿಸಿದ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೌದು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೌದು ಈ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಕೊಟ್ಟ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಆತ್ಮನೋ ಮೋಕ್ಷಾಯ ಆತ್ಮನೋ ಮೋಕ್ಷಾಯ ಜಗತ್ಹಿತಾಯ ನನ್ನ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಈ ಬಂಧನವನ್ನು ಕಳಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯುವುದಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಾನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ ಸರ್ ಹಾಗಾದರೆ ಅದೇ ಅಂಥದ್ದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ ಚಪ್ಪಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಚಮ್ಮಾಡ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನ ಆ ಭಾವ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು ಒಂದು ಭಾವ ಏನು ಭಗವಂತ ಈ ಕೆಲಸ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಾನು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಾಗುವಷ್ಟು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಫಲ ಫಲ ಭಗವಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವನು ನನಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ನೀವು ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆ ಫಲ ಫಲ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇದರಿಂದ ನಾನು ಈ ಕರ್ಮದಿಂದ ಕರ್ಮ ಬಂಧನದಿಂದಲೂ ನಾನು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬೇಕು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲ್ವಾ ಒಬ್ಬ ಚಮ್ಮಾರದಿಂದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಲ್ವಾ ಕುಂಬಾರದಿಂದ ಇಲ್ವಾ ಯಾವ ಕೆಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ದಿಂದ ಇಲ್ವಾ ಮಾಸ್ ಟೀಚರ್ಸಿಂದ ಇಲ್ವಾ ಸೈನಿಕರಿಂದ ಇಲ್ವಾ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಿಂದ ಇಲ್ವಾ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಂದ ಇಲ್ವಾ ಯಾರಿಂದ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಯಾರಿಂದ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲವರಿಂದ ಇದೆ ಈ ಭಾವ ತರಬೇಕಷ್ಟೆ ನೀವು ಈ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇನೆ ಏನು ಭಾವನೆ ಹೇಳಿ ಏನು ಭಾವನೆ ಆತ್ಮನು ಮೋಕ್ಷಾಯ ನಾನು ಈ ಕರ್ಮ ಬಂಧದಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಜಗದ್ಹಿತಾಯ ಚ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಭಗವಂತದ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ತೊಳಬಾರ್ದು ಫಲನ್ನು ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ಇದೇ ಬರಲಿ ಅದು ಗೊತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವನು ದೊಡ್ಡ ಬರಿ ದೊಡ್ಡ ಬರಿ ದೊಡ್ಡ ಬೈನ ಹರಿ ದೊಡ್ಡ ಬೈನ ಹರಿ ಹಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಅನ್ನುವ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಭಾವ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನನ್ನನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತ ನನ್ನ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನು ಚಮ್ಮಾರ ಯಾಕಾದ ಸರ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಯಾಕಾದ ಸರ್ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರ ಕರ್ಮ ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮ ಆಗಾಮಿ ಕರ್ಮ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಉಪನದ ಕರ್ಮಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಸತ್ತೆ ಅವ್ರ ರೀತಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೂಡತ್ತೆ ಅವ್ರ ರೀತಿ
ನೀವು ಹಣ ತಗೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಡಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇದು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀವು ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಊಟ ಬೆಳವನ್ನು ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಹಣ ತಗೊಳ್ಳದೆ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬದುಕೋದು ಬೇಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಜೀವ ಜಂತು ಎಲ್ಲ ಬದುಕಬೇಕಲ್ವ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕಲ್ವ ನೀವು ಬದುಕಬೇಕಲ್ವ ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಹಣ ಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ ದೂರ ಸೇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದು ನೀವು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಯೋಗಿ ಆಗಿ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಬುದ್ಧ ದೇವರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಶಂಕರರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಯಾರೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಯಾವ ವೇದಾಂತಿನು ಯಾವ ಜ್ಞಾನಿನೂ ನೀನು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು ಅಂತ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು ಹೆಂಡ್ತಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಿ ನೀನು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ನೀನು ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ಕರ್ಮ ಮಾಡು ಕರ್ಮ ಮಾಡು ಆದರೆ ಕರ್ಮ ಕರ್ಮವನ್ನು ಈ ಕರ್ಮ ಯೋಗವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಭಾವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ದೇಹವನ್ನು ಈ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಭಗವಂತ ಇದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮೂಲಕ ಏನು ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಆಗೋಯ್ತು ನಂಗೆ ಯಾವ ಕಾಮನೂ ಇಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾನವನು ಈಗ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗು ಎಂದು ನೋಡಿ ತಾಯಿ ಮಗು ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತೇನೆ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ತಾಯಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮಗು ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಮಗು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ತಾಯಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಮಾತೃದೇವೋಭವ ವೇದಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮಾತೃದೇವೋಭವ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ತಾಯಿಯ ಮಮತೆ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿ ತಾಯಿಯ ಕನ್ಸರ್ನ ತಾಯಿಯ ಲವ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಭಗವಂತನ ಲವ್ ಭಗವಂತನ ಲವ್ ಅಂಥ ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಂಥ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾಗ ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬರಬೇಕಾದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮದಸ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡು ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ನೀನು ಮಾಡೋದನ್ನು ನಿಷ್ಠಾಮ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಇದೇ ಕರ್ಮವನ್ನು ನೀವು ಮೂರು ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಯೋಗ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಮೂರು ಯೋಗ ಕರ್ಮಯೋಗ ನೀವು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗದಿಂದ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತೋ ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾನು ದೇಹ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲ ನಾನು ಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಚಿತ್ತ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಅಹಂಕಾರ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಚೈತನ್ಯ ಈ ದೇಹ ಕರ್ಮ ಈ ದೇಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಚೈತನ್ಯದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ದೇಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮನಸ್ಸು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಬುದ್ಧಿ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ಚಿತ್ತ ಅಲ್ಲಿದೆ ಈಗೋ ಈ ಭಾವ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಿಂದ ನಾವು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರತೆ ಬೇಕು ಶರಣಾಗತೆ ಬೇಕು ಭಗವಂತ ನೀನು ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನನ್ನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇದರ ಪ್ಲಸ್ಸು ನಿನಗೆ ಮೈನಸ್ಸು ನಿನಗೆ ನನ್ನಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೇ ಮಾಡು ಮಾಡಿಸು ನನ್ನಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಿಸು ಅನ್ನುವ ಶರಣಾಗತಿ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಅಹಂಕಾರ ರಹಿತನಾಗಿ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ರಹಿತನಾಗಿ ನೀವು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ಕರ್ಮವಾಗಿ ಕರ್ಮ ಯೋಗ ಆಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಆಗತ್ತೆ ಇದೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ನೀವು ಧ್ಯಾನ ಯೋಗದಿಂದ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವಲ್ವ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಧ್ಯಾನ ಕಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇವಲ್ವ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕಾಲದ ಇರೋಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಆಯ್ತದೆ ಚಂಚಲಂ ಚಂಚಲಂ ಹಿ ಮನ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ನೀನೆಲ್ಲ
ಹೊರಮುಖವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ನೀವು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನಗದಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ ತಮಾಷೆಯಾಗಿರ್ತೀರಿ ಜಾಲಿಯಾಗಿರ್ತೀರಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೀ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಕಟ್ಟರು ಅಂತವನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಟೆನ್ಷನ್ನು ತಮಾಷೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ರೀ ಯಾಕೆ ರೀ ತಮಾಷೆ ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐವಿನ ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ ದೇಹದ ಮೂಲಕ ಖುಷಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ದೇಹದ ಮೂಲಕ ಸುಖವಾಗಿರಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಖುಷಿ 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 ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ ತಮಾಷೆಯಾಗಿರಿ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಯೋಗ ಲಾಫಿಂಗ್ ಯೋಗ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಅತ್ತನೆ ಬೇಕಾದ್ದು ಕೊನೆಗೆ ಅದೇ ತಾನೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದೇ ತಾನೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀರಿ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗವನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಮ ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಲ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಕರ್ಮ ಯೋಗವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಕು ಕರ್ಮ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಟಚ್ ಕೊಡಬೇಕು ಜ್ಞಾನ ಯೋಗದ್ದು ಟಚ್ ಕೊಡಬೇಕು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ್ದು ಟಚ್ ಕೊಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಯೋಗದ್ದು ಟಚ್ ಕೊಡಬೇಕು ಧ್ಯಾನ ಯೋಗದ್ದು ಟಚ್ ಕೊಡಬೇಕು ಹೀಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಟಚ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಕರ್ಮ ಯೋಗವೂ ಆಗತ್ತೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕನೂ ನೀವು ಪಡಿತೀರಿ ಇತ್ತಲಾಗಿ ಕರ್ಮನೂ ಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಕರ್ಮನೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗದ್ದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಸಂಚಯನ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಸಂಚಯನ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ ವಿಷಯ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಬರ್ತಿ ಯಾಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಕ ಈಗ ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮದಿಂದ ನಾವು ನಾವೀಗ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಬರ್ತೇವೆ ಆ ಕರ್ಮದ್ದು ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಕಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಹ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆ ಈ ಕರ್ಮ ಸ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಭಾಗ ತಕ್ಕ ಒಂದು ನೂರು ಕರ್ಮ ಇದೆಯಪ್ಪ ನಾನು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕರ್ಮ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಕಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬರ್ತೇನೆ ಕರ್ಮ ಈ ಕರ್ಮ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಳೀವಾಗ ಮತ್ತೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಗಳು ಬಂದಾಗ ಕರ್ಮಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇವೆ ಕರ್ಮ 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 ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಮೂರು ಮೂರು ಸಲ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಅದು ಪಾಯಿಂಟ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿತ್ತ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು ಚಿತ್ತ ಶುದ್ಧಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಮಾಡಬೇಕು ಜ್ಞಾನ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಧ್ಯಾನ ಜ್ಞಾನ ಸತ್ಸಂಗ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ವಿದೇಹ ಮುಕ್ತಿ ದೇಹ ಅದ ಮೇಲೆ ಮುಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಲ್ವ ಅಂದರೆ ಕರ್ಮಯೋಗ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನೀನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಪ್ಪ ಧ್ಯಾನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡುವ ಅಲ್ಲ 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 ನೀನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡು ಕರ್ಮ ಯೋಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡು ಕರ್ಮ ಮಾಡು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮಾಡಿಸ್ದೆ ಆದರೆ ಕರ್ಮ ಯೋಗವನ್ನಾಗಿ ನೀನು ಮಾಡಬೇಕು ಕರ್ಮವನ್ನು ಕರ್ಮ ಯೋಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ನೀನು ನಿಷ್ಠೆ ಹೊಂದಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆತ್ಮ ಚೈತನ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆ ಹೊಂದಿ ನೀನು ಕರ್ಮ ಮಾಡು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತೇನೆ ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಎದ್ದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಿಮ್ಮ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆದ್ದು ಎಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಪ ಲೇಡೀಸು ಈಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಲೇಡೀಸ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಮನೆಯೊಳಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಗಂಡನ ವಿಷಯವೂ ನೋಡಬೇಕು ಆಫೀಸ
ವಾಸ ಮಾಡೋ ಶ್ರೀಹರಿ ಸದಾ ಎನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡೋ ಶ್ರೀಹರಿ ನಿನ್ನ ನಾನು ಬಿಡಲು ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ನೀನು ಬಿಡಲು ಸಲ್ಲ ನಿನ್ನ ನಾನು ಬಿಡಲು ಒಲ್ಲ ನನ್ನ ನೀನು ಬಿಡಲು ಸಲ್ಲ ಸದಾ ಎನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡೋ ಶ್ರೀಹರಿ ಹೊರ ಮುಖ ಇದ್ದಾಗ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತಿ ವಾಸುದೇವಾಯ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಹೊರ ಮುಖ ಅಥವಾ ನೀವು ಉಸಿರನ್ನೇ ಗಮನಿಸಿ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕಣ್ಣು ಬೇಕಾ ಬಿಟ್ಟಿರಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋಲ್ಲ ಸೋಂಬೇರಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೋಂಬೇರಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಸೋಂಬೇರಿ ಅಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋಲ್ವೇ ಅಂತಂದರೆ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ಸಹ ಉಸಿರನ್ನೇ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರೋ ಉಸಿರು ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಿರೋ ಉಸಿರನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಕೆಲಸ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗತ್ತೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಆಗತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಆಗತ್ತೆ ಧ್ಯಾನಿಗಳ ಕೈಯಿಂದ ಯೋಗಿಗಳ ಕೈಯಿಂದ ತಪಸ್ಸುಗಳ ಕೈಯಿಂದ ಮಹಾ ಮಹಾ ಕೆಲಸಗಳಾಗ್ತವೆ ಒಬ್ಬ ಕರ್ಮಿ ಕೈಯಿಂದ ಏನು ಕೆಲಸ ಆಗತ್ತೋ ಅದರ ಸಾವಿರ ಪಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗೋದೇ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಮಹಾತ್ಮರಿಂದ ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ಮೂರನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಮಾಡಿ ರಾಮನಾಮ ಪಾಯಸಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ನಾಮ ಸತ್ತರೆ ವಿಠಲದ ನಾಮ ಬೆರೆದಿ ಪಾಯಸ ತಿಂದು ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಕರ್ಮಯೋಗಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಸೇರಿಸಿ ಕರ್ಮಯೋಗ ಆಯಿತು ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಆಯಿತು ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ ಸೇರಿ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ ಆಯಿತು ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಸೇರಿ ಕರ್ಮಯೋಗಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಸೇರಿಸಿ ಜೀವನವನ್ನು ಆರಾಮಾಗಿ ನಗ್ನಗ್ತಾ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ನಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಸಿಟ್ಟಲ್ಲಿರೋದಲ್ಲ ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ ಏನಿದೆ ಯಾರು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂಥವರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಂತೆ ಯಾವ ಕೆಲಸವೂ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಯಾವ ಹೊಗಳಿಕೆನೂ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಯಾವ ತೆಗಳಿಕೆನೂ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜನಂತೆ ಆದರ್ಶಯುತವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಚ್ಚಿ ಪತ್ರೈಜಿಯವರಂತೆ ಆದ ಆದರ್ಶಯುತವಾಗಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಪಾದರು ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಂತೆ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಗಳಂತೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಎನ್ನುವ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಎನ್ನುವರು ಅವರಂತೆ ಇಸ್ಕಾನ್ನ ಪ್ರಭುಪಾದರಂತೆ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಆದರೆ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಜರ್ನಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ನಾವು ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅವರ ಅರವತ್ತನೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಅರವತ್ತೇಳು ಅರವತ್ತೆಂಟು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ನೂರ ಎಂಟು ಇಸ್ಕಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ತಿರುಗಿದ್ರು ವಿವೇಕಾನಂದರು ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅತ್ಯಂತ ಬಡತನದಿಂದ ಬಂದು ಅತ್ಯಂತ ಬ ಬ ಅತ್ಯಂತ ಬಡತನದಿಂದ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ತಾಯಿ ಅಪ್ಪ ತೀರಿದ ಮೇಲೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು ಅವರಿಗೆ ಅವರು ವಿವೇಕಾನಂದರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸ್ವ ರಾಮಕೃಷ್ಣರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಂಗೆ ದೇವಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾ ನೀನು ಏನೋ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ ಅಲ್ಲ ನಂಗೆ ಈಗ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೋಗಪ್ಪ ಕೇಳು ನೀನು ಇವತ್ತು ಮಂಗಳವಾರ ಒಳ್ಳೆ ದಿವಸ ದೇವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಳಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇ ಕಾಳಿಕ ಮಾತಿಲ್ಲಿ ಕೇಳು ಅಂತಾರೆ ಮೂರು ಸಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮೂರು ಸಲ ಹೋದಾಗ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ದೇವಿ ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡು ಭಕ್ತಿ ಕೊಡು ಜ್ಞಾನ ಕೊಡು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೊಡು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ಪಹಣ ಕೇಳಿದೆ ಅಂತ ಆಗೋಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ದೇವಿ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾಗ ಆಗೋಲ್ಲ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ
ಭಕ್ತಿಯೋಗದು ಪುರಂಧರರು ಕನ್ನಾಕ್ರರು ಎಂತೆಂಥ ಕರ್ಮಯೋಗಿಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇಲ್ವ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕರ್ಮಯೋಗಿಗಳಿಲ್ವ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಬೇಕು ಅವರು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮದ ಫಲವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಹೊರಮುಖವಾಗಿದ್ದಾಗ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಟೀಚರ್ಸು ಒಬ್ಬ ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಕಾರ್ಮಿಕನಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಮಹಾವಿಜ್ಞಾನಿಗಳವರೆಗೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಯೋಗಿಗಳ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒತ್ತಿನ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಸೊ ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕರ್ಮಿ ಆಗೋ ಬದಲು ಕರ್ಮಯೋಗಗಳಾಗೋಣ ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಯೋಗವನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗವನ್ನು ಜ್ಞಾನ ಯೋಗವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ದೇಹ ಇರುವಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಲ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಹಂಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ಈ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬರೋದು ಬೇಡ ಮತ್ತೆ ಅವರವ್ರ ಇಷ್ಟ ಅವರವ್ರ ಇಷ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಸರ್ ನಮಗೆ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಮುಕ್ತಿ ಬೇಡ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಾಲ್ಕು ಜನ್ಮ ಬರಲಿ ಏನು ಇವಾಗ ಅಂದರೆ ಬರಲಿ ಬರಲಿ ತೊಂದರೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಪುಣ್ಯದ ಫಲವಾಗಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಡೆ ಹುಡ್ತೇವೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾಣಿ ಕೇಳು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಚಾಯ್ಸಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಸೊ ಆಯಿತು ಈವಾಗ ಈ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಹಲೋ ಗೆಳೆಯರೇ ಪಿರಮಿಡ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಚಾನಲ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬರಲಿರು